Самое ожидаемое событие недели состоялось. Двухдневный форум получил название «Экспо-2017. Импульс развития регионов». Поэтому не случайно речь шла об использовании новых технологий, которые могут быть применимы в нашей области. В приоритете те, что позволяют снизить себестоимость продукции, повысить производительность труда и улучшить экологическую обстановку. В регионе работа над внедрением таких проектов уже началась. Для любой страны, так как и для Казахстана, экологические проблемы имеют большое значение, особенно в отношении использования нетрадиционных источников энергии. И в работе э, Экспо э, приняли участие около 50 руководителей наших э, предприятий. Выбрали 20 э, проектов э, технологические, которые отвечают всем э, современным э, требованиям, мировым стандартам на сумму 128 миллионов долларов. Как отметил в своей речи глава региона, сегодня Актюбинская область является лидером в стране по улучшению инвестклимата. Только с начала года было привлечено инвестиции на сумму 800 миллионов долларов. Однако, по словам Бердебека Сапарбаева, это не повод стоять на месте. Ему вторил вице-министр по инвестициям и развитию Ерлан Хаир, который рассказал, какие возможности для инвесторов существуют в Казахстане. Если вы вкладываете приоритетные сектора свыше 13 миллионов долларов, у вас есть возможность получить освобождение от уплаты трех видов налогов. Это корпоративный налог до 10 лет, налог на имущество до 8 лет и налог на землю до 10 лет. Теперь, какие новые меры мы готовы представить для инвесторов? В первую очередь, конечно же, мы говорим после экспорта, это международный финансовый центр Астана. Все очень хорошо знают, что там будет действовать английское право, что английский язык будет являться рабочим языком. Особые условия там по налогообложению, особые условия по визам. О перспективах сотрудничества Кустанайской и Актюбинской областей рассказал Аким Кустанайской области Архимед Мухамбетов. Так, Кустана интересуют медицинские кадры, которые готовят западно-казахстанский госмедицинский университет имени Марата Успанова. Для этого в соседнем регионе молодым специалистам обещают создать все условия для работы. Также Мухамбетов предложил Акиму Сапарбаеву сотрудничество в области строительства электрических заправочных станций. В свою очередь, о еще более тесном налаживании связей с нашим регионом вы сказался губернатор приграничной Оренбургской области, который в шутку назвал себя ветераном инвестиционного форума в октябре. Перспективными направлениями являются углубление промышленной кооперации, формирование программы оздоровления экосистемы, бассейна трансграничной реки Урал, строительство международного транспортного коридора Западная Европа, Западный Китай с формированием сопутствующей инженерной околодорожной инфраструктуры. Хочу вам всем актюринцам сказать, что я приехал в Актюринск по новой дороге, 52 километра, готовы 24 октября. Мы будем участвовать, будем участвовать в открытии этого участка. Пятый международный инвестфорум, координатором которого в этом году выступил глава Национальной палаты предпринимателей Атамикен Марат Абинов, собрал гостей из 20 стран мира. В их числе представители Италии. Посол этой страны, выступая на форуме, отметил, что Италия готова сотрудничать с регионом как в сфере бизнеса, так и в сферах культуры и образования. Ну а итогом самого ожидаемого события этой недели стало подписание 11 меморандумов на общую сумму около 200 миллиардов тенге. Подписаны меморандумы о строительстве тепличного комплекса и хлебокомбината, меморандум по поставке мяса говядины в Россию и сотрудничеству между СПК «Актубе» с Корпорацией развития Оренбургской области и Казахстанским агентством инвестсотрудничества, а также другие. Осекин Жалин, Алимжан Молдобеков, программа «Факт».